ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സീക്വൻസ് എന്നും ഈ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ടെന്നിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ടെന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ സീക്വൻസസ് ഫ്രം ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എൻഡ് സോ ഓൺ ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺസ് അതായത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് പോളിഗൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളിഗൺ ടൈപ്പ് പെട്ടതാണ് ട്രയാങ്കിൾ പെൻഡഗൺ എക്സഗൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോളിഗൺ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടെന്നും ഒരു സ്ക്വയറിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടെന്നും അതിന് ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്താണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കുറച്ച് ബേസ് വേണം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോളിഗണ്ട് ഓരോ സീക്വൻസ് ഒക്കെ എഴുതാണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സും അതിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് അതായത് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് എഴുതി വെക്കുക അതുപോലെ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാനും വൺ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാനും വൺ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ പോളിഗൻ്റെയും സൈഡ്സ് എത്തുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ സം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോളിഗൺ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ ഇതെന്താണ് ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളാണ് ഈ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളിനെ തന്നെ എന്തും പറയും ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും അതുപോലെ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിളിന് എന്ത് പറയും ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്നും പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചില സമയത്ത് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ എന്നായിരിക്കും തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്നായിരിക്കും തരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഔട്ടർ ആംഗിളും എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഇന്നർ ആംഗിൾ അഥവാ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ആംഗിളും എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഇത് ആംഗിൾസും ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിളിൻ്റെ സം എത്രയായിരിക്കും വരിക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പോളിഗൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്തിര സം എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന് എത്ര സൈഡാണ് ഇടത് നമുക്കറിയാം ഒരു സൈഡ് ഇത് രണ്ട് സൈഡ് ഇത് മൂന്ന് സൈഡ് ഇത് നാല് സൈഡ് അങ്ങനെ നാല് സൈഡ്സ് ആണ് ഒരു
ഇന്നർ ആംഗിളിനെയും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആണ് അതായത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു എക്സഗണ്ട് കേസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ആ ഇവിടെയും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഓരോന്നും നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അതായത് ഓരോ എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾ ഇൻറ്റീരിയൽ ആംഗിൾസ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു ബൈ എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു ചെയ്താൽ മതി ഇനി സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയൽ ആംഗിൾ ഓഫ് പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഏതിൽ കൂടെ ത്രീ പിന്നെ എന്താണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഫോറ് പെന്തഗണ്ട് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് എഴുതുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇനി ഇന്നർ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നം ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇന്നർ ആംഗിൾ അതായത് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനിയിപ്പോൾ പെൻറ്റഗണ്ടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റും ഇനി എക്സഗണ്ടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ എക്സഗണ്ടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിക്സ് ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത് സെവൻ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഒരു സ്ക്വയറിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ ഇത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതായത് ടോട്ടൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിന് സൈഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റീന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റീന് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റീന് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റീന് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂവിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ഡോട്ട്സ് ഹൗ മെനി ഡോട്ട്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഏച്ച് കമ്പ്യൂട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് നീഡ് ടു മേക്ക് നെസ്റ്റ് ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് ഈ ഡോട്ട്സ് എത്ര ഡോട്ട്സ് വേണം മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നെസ്റ്റ് ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ഡോട്ട്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ മേലെ ഒരു ഡോട്ടാണുള്ളത് താഴെ എത്രയാണ് രണ്ട് ഡോട്ട്സ് ആണുള്ളത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ഡോ ഒരു ഡോട്ടാണുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ഡോട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡോട്ടാണുള്ളത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലോ വൺ ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് ഫോർ ഡോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ
ട്രയാങ്കിളിലെ ഡോട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടുക ഇനി അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എത്രയാണ് നമ്മൾ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കിട്ടണമെങ്കിലോ ഈ ട്വൻറ്റി വണ്ണിനോട് സെവൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ഡോട്ട്സ് വേണം അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ത്രീ ഡോട്ട്സ് ആണുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് സിക്സ് ഡോട്ട്സ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ടെൻ ഡോട്ട്സ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോട്ട്സ് പിന്നെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡോട്ട്സ് ആണ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഈ ഒരു വൺ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ ടു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല ഉള്ളത് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന സിക്സ് ഡോട്ട്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ ടു ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സീക്വൻസ് ചെയ്തത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വൺ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന സീക്വൻ സീക്വൻസും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ത്രീനെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വണ്ണ് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഈ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നല്ല വെള്ളം പോലെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ത്രീനെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഫോറിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക റിമൈൻഡർ വൺ അല്ലേ അതുപോലെ ഓരോ നമ്പേഴ്സും നമുക്ക് വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ആണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ സെവന് സെവനിനെ ഞാൻ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്താണ് വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടും ഇനി ടെന്നിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടും തേർട്ടീനെ വൺ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ വൺ റിമൈൻഡർ കിട്ടും ഇനി വണ്ണിനെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സീക്വൻസ് ഏതാണ് വൺ ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രീനെ നമുക്ക് അതായത് ഒരു നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് പ്ലസ് ടു ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സീക്വൻസ് കിട്ടിയില്ലേ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് അത് വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം ദ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ലീവ് വൺ ആസ് റിമൈൻഡർ വെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആർ വൺ ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈ സീക്വൻസ് ഈച്ച് വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ദ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ലീവ് ടു ആസ് റിമൈൻഡർ വെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആർ ടു കൊമ ഫൈവ് കൊമ എയ്റ്റ് കൊമ ലെവൻ കൊമ ഫോർട്ടീൻ സീക്വൻസ് ഈച്ച് വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ത്രീ
write down the sequence of natural numbers ending in 1 or 6 and describe it in two other ways അതായത് നമ്മളിവിടെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആ സീക്വൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സിലാണ് അത് അതിനെ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേസ് വാല്യൂ അറിയാം അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വണ്ണിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സിക്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസിനെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിക്കിൽ ആ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ എന്തായിരിക്കണം വണ്ണായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് വണ്ണ് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ലെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെ പോകുമല്ലോ ആ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ എൻഡിങ് വൺ എൻഡിങ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സും പിന്നെ എന്താണ് ഈ ട്വൻറ്റി ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വണ്ണിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറെ ഒരു കാര്യവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് വേയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വേയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഈ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ അതായത് നമ്പർ വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം വണ് അതായത് വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫൈവ് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന നമ്പർ ആണെന്ന് പറയാം ഇതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് വെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ലീവ് ലീവ്സ് വൺ ആസ് റിമൈൻഡ് അതായത് ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വണ്ണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്നും ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത നേരത്തെ ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു അതായത് ഒരു നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വണ്ണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നതും ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വണ്ണ് റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ചെയ്തിട്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിം ആണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ സിക്സ് ലെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് നോക്ക് ഫൈവ് ആണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്പറിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ ആൻസറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അതായത് ഇത് വൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ലീവ് വൺ ആസ് റിമൈൻഡർ ഏത് നമ്പറിനെയാണോ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വണ്ണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വണ്ണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് thousand liters of water and it flows out at the right right of right of 5 liter per second how much water is there in the tank after each second write their numbers as sequence adayathu or tank il 1 liter vellam undu oru second um 5 liter right right il aa vellam porathekku povunnundu anganeyanengil oru second ilum aa tank il undaguna vellam etra ennalladhu oru sequence aakite eduthanaanu parnirikkana simple alle അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ എത്രയായിരിക്കും നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്താവും നയൻ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി ആവും അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്താവും നയൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസ് വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ഇനീഷ്യലി തൗസൻഡ് ലിറ്റർ വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ആഫ്റ്റർ വൺ സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ എന്താ വരുന്നത് തൗസൻഡ് എന്ന് അഞ്ച്
കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ടേം എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വളരെ സൂക്ഷിച്ച ഓരോ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു 